看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力。半个宇宙的路径都不足。新人的婚礼仪式马上开始我是来自开普敦星球的外星女神柴小七。二零一九年，因飞船故障迫降地球，我救下了因出车祸险些身亡的芳老，但却不小心把银系母星的信号器落在了他的心脏里。原来你就是我要找的那个人。不过也是因此，我们的命运产生了交集。做我女朋友吧。从一开始互看不顺眼的欢喜冤家。你是我女朋友，你只能看着我一个人。到经历过生死离别的亲密恋人，我不要他了。能把我留下来的是小七，是。爱还有一种名字，叫成全小七。再爱一次吧，有你在的地方，就是我的家。终于，我们克服了所有阻碍，走进了婚姻的殿堂。跟我年轻的时候比，差远了，不过还挺般配的。少说两句吧。我说的都是实话。真是非常般配的两位新人。现在我要问新郎新娘两个问题。首先，我要问我们英俊潇洒的新郎方冷先生，你愿意与柴小七女士结为夫妻，无论健康疾病，无论贫穷富有，都要相伴一生，白头偕老吗？我愿意。现在我要问我们美丽善良的新娘柴小七女士，你愿意与方冷先生结为夫妻，无论健康疾病，无论贫穷富有，都要相伴一生，白头偕老吗？我愿意。谢谢
寓意着至死不渝的承诺，也代表着两位新人美满婚姻的开始。现在，由我们新郎方冷先生与我们新娘柴小七女士，互相交换这意义非凡的戒指。这戒指长得好可爱啊！还记得这颗蓝宝石吗？是你第一次救我的时候留下来的。我就把它当成是我们之间的定情信物。我特意把它做成心形，希望你戴它的时候，我会默默在你身边守护你。现在我们的新郎可以亲吻我们的新娘了。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。结成婚姻关系，这下罪名坐实了吧？小七，小七，你怎么还闭目养神？这心也太大了吧！不要吵，小布。现在还不知道组织会给我定什么罪呢。我需要用这个时间，把我跟方总所有的记忆全部储存起来。帮我看着他。吉利斯卡求索拉卡拉卡七号擅自与地球人相恋，按照开普敦法律，应该判以终身流放之罪。我同意，说得对，这样才能起到对全体开普敦心灵的警告作用，让他们知道背叛我们星球的信仰是什么下场。首领，如果单纯要惩罚七号的话，按照律法执行并没有什么问题。但是如果想要从根本上维护我们开普敦的信仰，其实有更好的办法。七号是受了地球荷尔蒙的影响，荷尔蒙会令我们开普敦人沉迷，失去判断力。据我所知，地球人方冷已经对荷尔蒙采取提纯，研制出威力更大的荷尔蒙素，这对我们星球有极大的威胁。我认为，可以利用七号是方冷妻子的身份，派他到地球窃取荷尔蒙素代步研究，这样才能从根本上解决问题。我愿意。我愿意用首领候选人的资格替七号担保。七号，组织会将你们的系统全部升级，以前在地球上的记忆会一并删除，再植入全新的记忆。清除记忆中，方冷是研制荷尔蒙素的坏人。你之前在地球执行任务时，曾被他欺凌，甚至被他强取豪夺，逼迫结婚。
方冷虽然是你在地球法律名义上的丈夫，但更是你不共戴天的仇敌。名义上的丈夫，不共戴天的仇敌。这次虽然救了你的性命，但希望下次不要再被荷尔蒙所影响了。变成人类啦！怎么样？哦，对了，你看，哇，哇，这个好，这个好，哇哇哇哇哇！哎，刚好查一下那个什么方冷的资料。不错不错，小七啊，组织给我们准备了那么多套衣服，你为什么要选这件？你不觉得这件最好看吗？这件体积最大，到了地球以后的空气阻力与地面摩擦力最大，行动起来最麻烦了。怎么变身了还是这副模样？你放心啦，准备了很多衣服的。就是这个荷尔蒙收集器，怎么长得这么搞笑啊？应该是组织看中了蓝宝石强大的储存空间，所以才把它变成收集器的。不过确实有点搞笑哦，肯定是收缴了地球货、嗯。地球货，没事。这次的任务有三要素：快、准、狠。快速降临地球，准确的找到荷尔蒙素，然后狠狠的教训那个方冷一顿。嗯，这一次你一定要小心了，毕竟我们之前被他们骗过一次。组织帮我升级了阻挡荷尔蒙的防火墙，还给了我一个终极杀手锏。嗯，是什么？到时候你就知道了。嗯。新品发布会将于今日举行，聚焦女性之美，展现女性魅力。此次新品由 F 集团总裁方冷倾情代言，一经推出便掀起预购热潮。方总，新品发布会啊，马上就要开始了。为了避开粉丝啊，我们从后面进去吧。通知一下安保部门，增援守好后门。好的，方总。啊啊！等等，地球。
vision. <laughs>马上到您上台了，你等会儿让我摸一下。方总，您忙着呢。喂，那什么，不着急，我去帮您拖会时间啊。不是，潘助理。同时也担任彩妆形象大使的方冷先生出场。首先跟大家介绍一下，我是 F 集团的总裁，我叫方冷。非常感谢大家能够来参加新一季的彩妆发布会。其实呢，我们 F 集团现在也正在开发许多的新的产品。就像我所说的，大家看到今天我们的主题是新女性力量。呃，我希望我们这次的产品能够让所有的消费者，所有的女性。能够展现自己独特的魅力。那么，您身为 F 集团的老板，同时兼任彩妆线的形象大使，我们都知道您平时工作肯定很忙。不知道您现在还是单身状态吗？还是单身。单身。其实我觉得感情的事还是要靠缘分吧。那么其实粉丝们也都很好奇，您到底是喜欢什么类型的女生？我来问您问题，您来做出选择，怎么样？好啊。好、哦，谢谢。您是喜欢长头发的女生，还是短头发的呢？长发女生。那您是喜欢双眼皮的女生，还是单眼皮的女生呢？当然是双眼皮。单眼皮。活泼开朗还是温柔文静的呢？温柔的女孩。温柔。如果有粉丝跟您告白的话，您会考虑吗？过分。其实我刚才的选择并不重要。我一直都坚信着，每一个女性都有自己的魅力，所以我希望你们每一个人都可以看到自己最独特的一面。也希望大家用上我们 F 集团的彩妆产品，活出另外一个精彩，另外一个自我。谢谢大家。小心。
什么自信啊，你个大坏蛋！我上来呢是要告诉你们一个真相啊！我才是那个方太太，她方冷已经结婚了，好吗？我们才是方太太，我是方太太，不行，我们才是。我是，我是方太太，我们才是方太太，快点，我，我们才是。方冷，我才走多久，整这么多方太太，什么意思？不好意思。呃，这位粉丝你好，大家稍安勿躁。我们 F 集团今天有为您精心准备了一份礼物，那我让工作人员拿给您，请您先跟工作人员下去一下。哎，韩助理。哦哦哦，不好意思。哎，是。你好，我是方总的助理，我叫韩志明。哎哎哎，这位小姐，我们的方总呢，虽然现在还是单身，但是你想要成为方太太。是要更加努力哦！他单身个屁！今天，谢谢你们！哎呀，别碰我！我真的很开心，哎，你们能来到现场，跟我一起，还收拾不了你们！哎呀妈！怎么这么浓烈啊？哎，不对啊，我应该不会再被人类的荷尔蒙所震慑到了呀。除非这个荷尔蒙素它在你的身上、啊，原来是这样啊！你干什么？时间静止居然对他没用。太太，请慢用。嗯，各位，刚刚有人发布会现场呢，发生了一点小状况，现在已经解决，请大家开个发布会都能出乱子，真是难成气候。是的，你不是说让他代理总裁历练三年吗？这一年都过去了，也没做出什么成绩来，就知道胡乱折腾。这样下去，我担心咱们的老客户都让他给弄丢了。嗯。方烈出国留学快一个月了，什么情况？这个臭小子也不晓得打回一个电话。妈，爸，儿子，你怎么又在星巴克呀？是不是生活费不够？告诉妈啊，别委屈了自己。没有，妈，我跟同学来这边做课题了。你不信，哎，给你们介绍一下，我同学麦。Hello， hello， hello， 嗨。你看看咱儿子多优秀呀！啊，这才出国几天呀，英文就说的这么地道了。要是将来进了公司，肯定会很快适应工作的。那个妈，我 MBA 课程提质药先不跟你说了啊，拜拜。啊，好了好了，去忙吧去忙吧，注意身体啊，好好吃饭。Thanks, bro。哎，这位老铁，我们认识吗？那姑娘在那睡了挺久的，有点奇怪啊，是吗？嗯，走，过去看。走，小姑娘，小姑娘，醒醒醒醒！小姑娘，你怎么在这儿啊？来，出示一下身份证。小姑娘，哎。这么长时间没见，也没想我、啊，我刚逃回来，可以给你一个机会收留我
。不是吧，哥，咱俩好歹也是从小睡过一张床的交情，你至于这么绝情吗？站住！哎，给我站住！哎，那边，我去，这里被发现了。哎哎哎！站住！别过来！站住！别跑！你跑挺快啊。那我是为了躲我妈。去那边看看。你是为什么？拦住他们！就就那几个穿制服的。他们追你的？不然呢？哎，在这儿呢！走！哎哎！站住！别跑！出去看一下他们。嗯。他们人走了，出来吧。我去。人呢？喂喂喂喂喂！晕晕死了，晕死了！嗯，这件舒服多了。荷尔蒙素有可能被他放在家里，反正也联系不上小布，我先自己找。我就把密码给换了。哼，你个臭男人！对不起，小姐，我们方总虽然单身，但是你想要成为方太太，还要更加努力哦。明白了，他假装不认识我，肯定是我准备离开的时候跟我一刀两断。哼，臭男人一会儿再来教训你，方总。今天的发布会啊，整体上还是十分圆满的。虽然中间有一点美中不足的小风波，但是细节不影响整体啊。再加上方总您在台上的讲话实在是太精辟了，简直呃精辟入里啊！我在台下都听得热泪盈眶呢。你可以下班了。哼，还藏挺深的，你还挺会藏嘛，臭男人！哎呦，糟了，不能让他发现我
睡着了再行动吧。
心里关怀又贪心，心里关怀又贪心。嗯，哦，你谁呀、啊、你？哦哦你好，我是吉利斯卡球所拉卡拉卡七号，地球简称柴小七。为什么是柴？嗯，柴小七。你你怎么进我家的？我进自己家很奇怪吗？倒是你啊，把我所有东西全部都扔出去，装作这里是一个单身公寓，装什么无辜，装什么神经，装什么失忆，居心叵测。你到底要说什么？不要废话。荷尔蒙素呢？叫出来！如果你是这里有问题的话，我现在就可以帮你打幺二零。但是如果你是精神正常，还跟我装疯卖傻，我现在就打幺幺零。哎，夫妻吵架怎么能动用公共资源呢？切，垃圾桶都没你能装。你以为谁离了你就不行了是吗？懒得离，不想跟你吵架，走了。韩助理，帮我查一个叫柴小七的女人，再帮我查一下我之前跟她的关系。在这儿，哎呀，检测到你的信号之后，我排了整整一夜才找到你。天哪，你怎么又变成乌龟本体了？而且还这么烫。嗯，别提了，降落的时候我的散热系统受损了，长时间的激烈运动，再加上一个地球人没事就敲我的脑袋，害得我整个系统全部都混乱了，恢复不了人形。哎，对了，荷尔蒙素你拿到了吗？哦，我在家里面找了一圈都没有找到。估计还是在公司科研部呢，走吧，我们直接去科研部找。哎，等等，小七，你把我转过来啊、嗯。现在是地球时间二零一八年十月十号上午八点 ，F 集团的安保人员上班时间是上午九点。如果我们现在去科研部的话，还有一个小时的行动时间。哎呦，小布布啊，怎么系统混乱了之后连时间都算不准了呢？按照我们穿越过来的时间来算的话。现在的地球应该是二零二一年，二零一八，检测完毕。地球现在运营时间非常正常，但宇宙时间轨道因不明气流和飞船的意外介入而偏转了原始运行轨迹，导致我们最终降落在了错误的时间方位。什么意思啊？简而言之，就是我们穿错了时间轨道。来到了你上次滞留地球的一年前，什么？啊！哎呦，哦、嗯嗯，对不起哦。啊，我跟方冷认识是在一九年，现在是一八年，怪不得他不认识我呢。我们俩这个时候压根没见过嘛。天哪！哎呀，别晃了，小七，小七你别晃了。都晕死了！你现在难道不应该先想办法帮我恢复人形吗？方总，方总，方总，方总，方总，方总，方总，方总。方总，您的下雨天异性失忆症啊，是由于下雨天过后，内心出于自我保护的机制，忘掉了近期接触的所有异性。不用那么复杂，我只是忘了我接触过的女性，又不是忘了我得什么病。
这不是以防万一吗？呃，记忆库建好之后啊，我已经把您的全部女性资料全部都录入进去了。现在除了我有这个权限之外，张医生也有这个权限。你这桌面这么乱，是想背扣奖金吗？啊，时间紧，任务重，我还没来得及分类呢。不过没关系啊。嗯，没有检测到柴小七的信息，所以他应该不是因为您下雨天异性失忆症忘记的某位前女友了。那他怎么会突然出现在我家呢？嗯，肯定是粉丝。现在的小姑娘追星啊，是挺疯狂的。但是他出现在我家的时候，一副跟我很熟的样子。甚至觉得住在我家是一件很理所当然的事情，那就更没错了。现在的粉丝啊，都觉得偶像即老公，一眼误终生啊。夫妻吵架怎么还能动用公共资源呢？联系安保，把我家和公司的安保系统全部升级。好。请问这位小姐，您想喝点什么？啊，一杯奶茶，不要奶，不要茶，不要水，多加一点冰块。好的。哦，那我友情提示一下，您这么点也是原价的哦。嗯、可以。嗯哼。不好意思，先生。等一下，马上就来。嗯、您的特调奶茶，请慢用。谢谢。送球就行。就只能等着母星检测到我们的信号，所以在此之前，我们只能流浪了。<笑>早知道这个任务这么难，这么危险，我多带点设备不好吗？现在只有这个没用的收集器，要你有何用？这里有荷尔蒙，什什么时候收集的？哦，方冷，我来到地球之后只接触过它。哦，除了信号器可以发射信号，收集器收集满荷尔蒙的满格状态也会自动发射信号联系母性。我们可以在荷尔蒙素尚未发明的情况下，暂时收集地球男人的荷尔蒙，这样回到母性之后，我们也不算无功而返了。我觉得我刚才那个动作还可以啊，还是得练。这个可以啊，还行吧，很有力度。嗯，要什么时候啊？我们也能上这个舞台就好了。怎么连这些？哎，你说，我们怎么没有？哈哈哈哈哈！哎，我居然没上头。哎，那我们也去。来来来来，你
，你们就负责笑一下就好了。我只要那个荷尔蒙，我的任务一成功，我的任务就完成了。笑一下，笑一下啊！嗯，这干嘛呀？这什么意思啊？这不知道。嗯。嗨，干嘛？神经病！哎，不好意思呢，不好意思。这人有病吧？这。你们两个是不是对面奶茶店派来的卧底啊？专门帮我赶走客人，哼，表演的挺卖力呀、啊。说吧，他们一天给你多少钱？我加一块钱，给我干。哦，您可能误会了，我们不是你说那什么卧底，不好意思，啊，不好意思。啊。站住！你们两个是不是忘了点什么？忘了点什么？哦，我知道了，您是想要五星好评，对不对？我、哦、是想让你们买单。忘记给人家钱了、哦，不好意思，不好意思，谢谢。哎，等等，拿俩玻璃球子去想糊弄，到我柴姐的地盘，也敢吃霸王餐？走你！哎、啊。按照我们银河汇率法，我们给他的金石比地球上的货币要值钱的多的多的多。就是，你给的那些金石够他们花好久。地球人真不识货。刚刚为什么收集不到荷尔蒙？哪里出了问题、啊？你上次为什么能从方老那收集荷尔蒙呢？上一次，啊，我想想，上一次。该不是只能收集他一个人的荷尔蒙吧？你们在搞什么？怎么动得这么慢？别闹！找个地方休息一下，我马上回来啊！加油啊！嗯。方老，等一下。你觉得你跳这种舞就能吸引得到我吗？嗯嗯。哎，哎，为什么没有收集到荷尔蒙啊？再收集不到，我怎么回家呀、啊？
这枫叶一样执着。